ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സമയമെടുത്ത് നോട്ടുണ്ടാക്കിയത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയായിട്ട് സമയമെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് അഥവാ തേർഡ് മൊഡ്യൂളും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിട്ട് നേരം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നെറ്റ് സ്പീഡ് പ്രശ്നം കൊണ്ട് കുറച്ച് രാത്രിയായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ രാവിലെയും അറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സീരീസ് ഇൻവേർട്ടർ പാരലൽ ഇൻവേർട്ടർ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മിനിമം എട്ട് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും മിനിമം ഒരു എട്ട് മാർക്കെങ്കിലും പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ കിട്ടും കാരണം ഇൻവേർട്ടർ മാത്രമായിട്ട് എയും ബിയും പാർട്ടിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിക്കാറില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ടർ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാത്രം ഓക്കെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെക്റ്റിഫയർ ആണ് കൺവേർട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ചോപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊരു മൂന്നോ നാലോ പേജ് സൈഡുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി സമയം ഒരു ദിവസം മുഴുവനുണ്ട് നാളെയാണ് എക്സാം അപ്പോൾ ഇന്ന് മുഴുവനും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയമുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ പോലും മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വരച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത് നമ്മളത് മനമെടുക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു അറ അത് അങ്ങ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എക്സാം ഫെയിൽ ആവരുത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പാസ്സാവുക ഓക്കെ പാസ്സാവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കൺവേർട്ടറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിഫയറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫേസും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസിൽ തന്നെ ഹാഫ് വേവ് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ വേവ് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ടർ ആണ് അതിൽ തന്നെ ആർ ലോഡ് ഉണ്ട് ആർ എൽ ലോഡ് വിത്ത് ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വൈവ് കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അത് ആർ ലോഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് എ സി സോഴ്സ് ആണ് വി എസ് ഇക്വൽ വി എം സൈനോമേഗാട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് പോകുന്നു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കറണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു തൈറസ്റ്റർ അഥവാ എസ് സി ആർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ക്രോസ്സായിട്ട് വരാവുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ടിയും അതിൻ്റെ പേര് ടിയുമാണ് അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടി നമ്മളിവിടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ലോഡ് അതാണ് അവിടെയാണ് വി ഒ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ഒ ഇവിടെ നമ്മുടെ തൈറിസ്റ്ററിനെ ഫയർ ചെയ്യുന്ന ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഓൺ ആക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫയറിങ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുതൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തൈറിസ്റ്റർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ തൈറിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തൈറിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് ഓഫ് ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് അഥവാ ഓഫ്
ട്രിഗറിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രിഗറിങ് കൊടുത്തത് മുതലേ ആര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ തൈറിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആൽഫ മുതലുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം സ്കിപ്പായിപ്പോയി ആ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ തൈറിസ്റ്റർ നെക്രോസ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന തൈറിസ്റ്ററിൽ വരും അപ്പോൾ ലോഡിൽ കിട്ടാത്ത ബാക്കി ഭാഗം എവിടെ വരും തൈറിസ്റ്ററിൽ വരും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ഇതാ ഈ പോർഷൻ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയ പോർഷൻ ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അതേപോലെ ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ വരണ്ടേ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനമല്ലേ അതിവിടെ കാണിച്ചു വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ മുറിഞ്ഞു പോയില്ലേ അത് അവിടെ കാണിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സൈൻ വേവ് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻഫേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെയാണ് എന്ത് കിട്ടുക കറണ്ടും കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക വരച്ച് പഠിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾ ഈ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് അല്ല ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾഡ് കൺട്രോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് റെക്റ്റിഫയർ തൈറിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡയോഡ് അല്ല ഡയോഡ് അൺകൺട്രോൾഡാണ് ഇവിടെ ആൽഫ ആംഗിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മുതൽ മാത്രം കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കൺവേർട്ടർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയാം ബുക്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൺവേർട്ടർ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ലോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻഡക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എൽ ലോഡാണ് പോരാത്തതിന് എഫ് ഡി എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫിഗറുകളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡയോ തൈറിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പുറം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഡക്ടറും അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പാരലായിട്ട് ലോഡിൻ്റെ പാരലായിട്ടൊരു ഫിയർ വീലിംഗ് ഡയോഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫിഗർ മാറ്റൊന്നുമില്ല എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു സൈൻ വേവ് കൊടുത്തു പൾസ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആൽഫ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നതിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല വോൾട്ടേജ് സെയിം തന്നെ പക്ഷേ കറണ്ടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് പോകുന്ന അതേപോലെ കറണ്ടിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ജൂം ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ സീറോ ആവില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ സീറോ ആവില്ല പകരം കറണ്ട് മെല്ലെ സ്ലോ ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ പിന്നെയും സ്ലോ ആയിട്ട് കൂടി 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 സ്ലോ ആയിട്ട് സീറോയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി പെട്ടെന്ന് സീറോയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കൂടി പെട്ടെന്ന് സീറോയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് കൂടി സ്ലോ ആയിട്ട് സീറോയിലേക്ക് എത്താൻ അങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും അപ്പുറത്തേന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് കൂടി സ്ലോ ആയിട്ട് സീറോയിലേക്ക് എത്താൻ നേരത്ത് വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തത് അതുകൊണ്ട് സീറോ ആവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡും ഇൻഡക്ടറും ആണ് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടറും ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡുമാണ് ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക കാരണം മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് താഴെ നെഗറ്റീവ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡക്ടറിലും കുറച്ച് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ നെഗറ്റീവും മുകളിൽ നെഗറ്റീവും താഴെ പോസിറ്റീവ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ വരാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൈറസ്റ്റർ എന്തല്ല കണ്ടക്
ओके ना तेरसल का टी वण इन कणक्ष टी वण टी टू टी ई टी फोर कब टी वण टी टी वण टी टू औरमी कंडक्टी अदल टी ई टी फोर औरमी कंडक्टी अब ई सर्क्यूटी पॉसिटी हाफ सैकल संभव अब पॉसिटीव अब नेगटीव आदलकूट करंटिंग वह इत फोरवर्ड बैस वन इन लोड कूड़ी कैंने ई टी टू कूड़े वन इन पॉसिटी हाफ सैकल अब कंडक्ष नेगटीव हाफ सैकल नेगटीव हाफ सैकल पर इवे नेगटीव इवे पॉसिटीव अब इन वह इन वह टी ई कूड़े वह इन लोडल कूड़े वह इन टी फोर धीरे कैं डन पे मोड़े का रूम डयरेन ऊटपुट कैरक्षन रू कल मोड़े वह अल मोड़े वह फस्ट कल फस्ट कल इन वह दिलकूट ताड़े वह दिलकूट कैं सल सी मोल ताड़े अब रू रु कल मिली ताड़े सोरी मिली ताड़े अब रू कल डयरक्षन ऊटपुट कमु वोल्टेज ओर डयरक्षन किटी कौ अंत फिगर व्यत इवे सैकल रू पलस और सैकल तेनाली पलस पलस इवे अदायदे पशे नेगटीव हाफ सैकलू पलस कवे नेगटीव हाफ सैकल कंडक्टी ई टी ई टी फोर नेटीव हाफ सैकल मे कंडक्टर तैरसे पशे इवेड़े वो कॉसटीव हाफ सैकल टी वण टी टू नेगटीव हाफ सैकल टी ई टी फोर कंडक्टी ओके यस्टीव हाफ सैकल कंडक्टी आलका नेगटीव हाफ सैकल कंडक्टी आलका अब पॉसटीव हाफ सैकल ट्रिगर पलस नेगटीव हाफ सैकल ट्रिगर पलस अब ऊटपुट नमुक कौन इवे कल इवेड़े कॉसटीव हाफ सैकल नेगटीव हाफ सैकल कैसे कहूँ रूर डयरक्ष मोड़ी ताड़े ना वरी का ऊटपुट ओके अब इवे करंटिंग रसीस्ट लोडा रसीस्ट लोड आयो रसीस्ट लोड आयो वोल्टेज करंटा इंफ्रीस अदल अब वोल्टेज कॉसीटीव हाफ सैकल वोल्टेज कम टी वण टी टी टू आदल नेगटीव हाफ सैकल रक्टिफाइड ऊटपुट कहान टी ई टी फोर आदान अवे मार्क वो सिंपा क्यों मनस इन सिंगि फेस फुल वेव कंट्रोल ब्रिड्ज कंवेट आर एल लोड वित् फ्री वीलिंग डयोड आर एल लोड वित् फ्री वीलिंग डयोड इवे संभव इवेड़े अद फिगर पशे व्यतु इंडक्टर वन इवे फ्री वीलिंग डयोड वन अबू अब नरते ना हा सिंगि फेस हाफ वेवल पर एफक्ट अवेद अब इवे व्यतु इवे नोसटीव हाफ सैकल नेगटीव हाफ सैकल नाम पलस अब ऊटपुट वोल्टेज क अंदोड़े स्टार्टिंग कटाटिंग कंटिन्स क्या कम आलफ आंगि कई नाम ट्रिगरी को ग्याप आलफ वरा अब ना अल नमुपुट करंटे क्या इवे रसीस्ट लोड इंडक्ट इंडक्टीव लोडा इंडक्टीव लोड आवसटीव हाफ सैकल स्टोर एनर्जी नेगटीव हाफ सैकल रिलीस अद कॉड ऊटपुट करंटे कंटिन्स् कंडक्षन कंटिन्स् करंटा कौके अब इतोत वे फिगर पढ़ी वे कंटिन्स कड़क पढ़ी वे सीमपा क्यों मन जस्ट मनसा मेरी मनसा जस्ट मनसा कंपेमें फिगर कूड़ी पेपर लाख वरच कोपीएल पेपर लाख फि सर्क्यूट बै फोम वरच परस्पर कंपेर मैं एक्साम होर पार्यों एंकूं निर पेपर पेपर कूड़ा पेपर लाक परस्पर अब नोकी मनस कंपेर रिवईस एक्साम पे मुंबई नोक अगर ईसी आई पास और प्रश्न ओके अब और क्यों मनसा पर वोल्टेज साधन इवे कंटिन्स नेगटीव रिवेस पशे रिवेस अब फ्री वीलिंग डयोडाय फ्री वीलिंग डयोडा दिलकूट कंडक्षन वो इत दिलकूट कंडक्षन वर समय इवे संभव षोटा षोटा अब वोल्टेज सीरों आ लोडुम पारल अब इवड़ वोल्टेज सीरों आने अद पारल लोडल वोल्टेज सीरों अगे नेगटीव कमु वोल्टेज कनसिले विटे जस्ट पर ओके वाईक अब मनसा वेत्र अब 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുക റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഒഴിവാക്കാനും കൂടെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് കൺവേർട്ടർ വിത്ത് ആർ എൽ ലോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ ആർ വൈ ബി മൂന്ന് ഫേസുകൾ ഉണ്ടാകും ആർ വൈ ബി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര എത്ര എസ് സി ആറുകളാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവിൽ പിന്നെ നാലും ഹാഫ് വേവിൽ ഒന്നുമാണ് ഈ ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് കൺവേർട്ടർ വിത്ത് ആറിലോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ആ ആറെണ്ണം സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് സി ആറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൈറിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓരോന്നും അത് പിന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ എന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ് അതിൽ ഓരോന്നും ഒന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ട്രിഗർ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഓണാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ഇത് അപ്പർ ഹാഫിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് മുകളത്തെ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും മുകളത്തെ ബ്രിഡ്ജിൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളത്തെ പാർട്ടിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് താഴത്തെ പാർട്ടിൽ ഫോർ സിക്സ് ടു ആ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസ് വെക്കുമ്പോൾ വി എം സൈനോമേഗാ ടി വി എം സൈനോമേഗാ ടി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി വി എം സൈനോമേഗാ ടി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് അതൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ പോലെ ഇത് വി എയോ ഇത് വി ബി ഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വെയ് ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വെയ് ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കളർ എടുക്കും പച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേലേക്ക് കൂടെ മുകളിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തേല് പുറത്ത് ഒന്നാമത്തേല് പുറത്ത് ഒന്നാമത്തേല് പുറത്ത് ഒന്നാമത്തേ അടുത്തത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സാധനമല്ലേ അതിലേക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ വേറെ കളർ ആക്കാം അല്ലേ അതിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് കൂടെ താഴെ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തേൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തേൽ ഇങ്ങനെ പോവുക ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തേൽ ഇങ്ങനെ പോവുക ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഓരോ ആംഗിൾ ത്രീ പിന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വീതമാണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു ഫോർ ടു ടെൻ ടു ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അടുത്ത ഫയറിംഗ് പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൊടുത്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് അപ്പോൾ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻ അടുത്ത സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ത്രീ തേർട്ടി ആ രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഒരു ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോ ഇതുപോലെ കിട്ടുക പക്ഷേ ഈ കേ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സംഭവം ഇത് ശരിക്കും ഒരു പിന്നെ തൈറിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക റിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കറുപ്പിൽ എഴുതിയ വേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ആംഗിൾ താ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആംഗിൾ വരും കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആംഗിൾ 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 അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആംഗിൾ കുറച്ച് വലത്തോട്ട് മാറും കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ ആൽഫ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആൽഫ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് കുറച്ച് വലത്തോട്ട് മാറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ രീതിയിൽ വരും ഇതൊക്കെ വിട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അതങ്ങോട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചേക്കുക ഓക്കെ
ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലും ടൈം പീരീഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിലും ഒരേ ടൈം പീരീഡാണ് പക്ഷേ എന്തിൻ്റെ അളവ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓൺ പീരീഡ് ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൺ പീരീഡ് ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായി ഓഫിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ ഓണിൻ്റെയും ഓഫിൻ്റെയും ടൈം മാറും പക്ഷേ എന്ത് മാറുന്നില്ല ടോട്ടൽ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല ഇവിടെ ഓണ് കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ ഓൺ ഓൺ പീരീഡ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഓഫ് പീരീഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓണും ഓഫും മാറ്റിയിട്ട് അല്ലേ ഓൺ പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ടൈം പീരീഡ് മാറ്റാതെ ഫിക്സഡ് ടൈം പീരീഡ് അഥവാ ഫിക്സഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓൺ പീരീഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വാരി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തേത് വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ എന്താ ഇവിടെ വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാറ്റുക ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ ഇവിടുത്തെ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഓണും ഓഫും ചേർന്നതാണ് സൈക്കിള് ഓക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഓണും ഓഫും ചേർന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ഈ ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ് ഇവിടെ ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഓണിൻ്റെ അളവ് മാറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എത്ര ഓണുണ്ടോ അത്രയും ഓണുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മാറി ഓഫിൻ്റെ അളവ് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് രീതിയിലാണ് ടൈം പീരീഡ് മാറ്റാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ഓൺ പീരീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഓഫ് പീരീഡ് മാറ്റുക ഇവിടെ ഓഫ് പീരീഡ് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓഫ് പീരീഡ് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് മാറ്റണം അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റണം അഥവാ ടൈം പീരീഡ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് പീരീഡ് മാറ്റ് ഓഫ് പീരീഡ് മാറ്റാതെ ഓൺ പീരീഡ് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് പീരീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു ഓൺ പീരീഡ് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അടുത്തതിൽ ഓഫ് പീരീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു പക്ഷേ ഓൺ പീരീഡ് ഇത്രയും ആക്കി മാറ്റി പക്ഷേ രണ്ട് കേസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് കേസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം പീരീഡ് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ഇത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യമായ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് മാറ്റാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺ ആൻഡ് പീരീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് ഓഫ് പീരീഡ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പീരീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് ഓൺ പീരീഡ് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇതാണ് വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റം സിമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് പ്രയാസം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് പഠിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇൻവേർട്ടർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻവേർട്ടർ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം മാർക്കിൽ കിട്ടും പിന്നെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളല്ലേ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാല് മൊഡ്യൂൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനി ത്രീ മൊഡ്യൂൾസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെ ഇൻവേർട്ടർ പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് അതേപോലെ പിന്നെ ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ സീരീസ് പാരൽ ഇൻവേർട്ടർ അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലതാണ് ആ പഠിക്കാം ആ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഡയഗ്രാം കാണിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സംഭവമൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പം പക്ഷേ കുറേ എണ്ണം ഡയഗ്രും കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നാളെ എക്സാം ആണ് നാളെ എക്സാമിന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ മുതൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പാസ്സാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക മനസ്സിരുത്തി മനസ്സിലാക്കി നോക്കി നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എഴുതി വെച്ച് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പോവുക എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ